que ya no quieren más. So what happened beginning in 1996 is that Carlos Pelas found that the people who were living in like the company town, she called it a villa that was there at the, um, in, in the sugarcane area. The workers who lived there, he um, made them all leave and he made them leave because they were the ones who were getting sick. So, and, and I am reading into this, so he was covering his ass. Who is representing them, like, in the whole lawsuit? Cuando ustedes hicieron la demanda, tenían abogados o... Todo, todo, sí. Teníamos abogados, pero... They had lawyers. Entonces, ahora ya les cuento esa otra parte. She's going to tell us about that other part. Sí. Eh, cuando ya están, que ya va a dar que la demanda está en un juzgado, dice, retiren todo porque yo voy a, a darles una ayuda humanitaria. So, he was saying, if you, if you will um, withdraw your, your lawsuit, I'll pay, I'll, I'll give you a monetary Entonces, compensation. Entonces, la junta directiva que teníamos se retiró y fueron a dialogar su abogado, el abogado que estábamos, que era el doctor Adrián Mesa. Fueron a, a, a platicar con ellos y el compañero que estaba dirigente se llamaba Rafael Ulloa Castillo, otro enfermo renal. Entonces ya fueron y de ahí ya salieron con el paquete de que sí, que ya se da una ayuda humanitaria, pero desgraciadamente la ayuda humanitaria se quedó en el camino. No llegó completa a mano de los mm. trabajadores y trabajadoras. So what she's saying is that um, their, their group of directors who the organizers went to get their um, payout, but it wasn't all complete. They didn't get everything. Aquí nosotros la historia la contamos real y tal y como es completa. ¿Por qué decimos que la contamos real y completa? El señor Pela dio una cantidad suficiente en ese tiempo para so, cada trabajador y trabajadora. Pero desgraciadamente el abogado que se buscó en ese entonces un, un abogado de soneto porque se quedó con la mayor parte de la cantidad de dinero de los trabajadores y trabajadoras. Okay, so the problem was that um, they, that Pelas had given what they thought was a sufficient amount for each of the workers, but the lawyer that they had at the time kept most of the money as his fee. Pero hoy decidimos llevar abogado, pero nosotros lo estamos vigilando de cerca. En ese tiempo, ¿verdad? el abogado, pues, los compañeros parecía que no les gustaba trabajar mucho, pero nosotros sí nos gusta trabajar mucho y hacer las cosas que tienen que ser como tal, como tienen que ser. Y además de eso, nosotros aquí tenemos al abogado, pero aquí mandamos nosotros. Ok, so now there, there's some workers who felt like we should just stop here, this is enough, but Doña Carmen and others feel like we need to continue working and fighting for this because we need to get all that was entitled to us, and now they are working with another lawyer who they are able to con control. Are there, more, are there workers there now in the same position? Siempre hay trabajadores allá. Sí. Que están afectados todos los días. And, and they are affected every day. A la fecha de ayer tenemos 3,728 muertos con el que murió They ayer. have 3,728. Sí. 28 who have died. That was the last count del 2000, yesterday. Del 2000 a la fecha de From 2000 to yesterday. So 10 years. 8,053 afectados. 8,050 who have been affected by this. Sabemos de que al terminar la zafra viene otra cantidad de afectados. And they know that there will keep being more coming in. La zafra es el tiempo de los seis meses que se saca la caña para la producción de, so, del alcohol, del etanol, del azúcar, del licor, de, la, de todo lo que ellos producen hasta de la energía. So six months is like the time period where people can work before symptoms come on. So every six months, there are new so cases. Go it, ahead, Phil. Is there a possibility for regulation of the pesticides? Hay posibilidad que el gobierno va a empezar reglas y leyes 
contra pesticida. Sí. El uso de ya pesticida. Ya están, ya están y están. They're already laws. Sí, porque desde el 2005. From 2005. En el 2003 nosotros comenzamos a hacer una ley. In 2003, they started working on a law. Que la ley se llama la ley 456. The law is 467. Está junta a la ley 185 del Código del Trabajo de nuestro país, Nicaragua. So it is um, together with the labor law 185. 185. That's the labor law of Nicaragua. Entonces nosotros eh, nos hemos apegado con esa ley y esa ley se tiene que respetar. And so what they're doing is with the law that they have initiated, they're trying to um, blah, 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 I can't think of the word, but they're trying to um, use that to enforce the labor law. Ahora el presidente de la República dice todos los trabajadores y trabajadoras de Nicaragua tienen que pelear con la constitución política en la mano. Okay. Okay. So, <laughs> so right now, Daniel Ortega is saying that every worker in the country has to fight for their rights with the constitution in their hand. Artículo 60 dice que todos los nicaragüenses tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y saludable y que el gobierno tiene el derecho de velar por esto. Okay, so Article 100 says that every Nicaraguan has the right to live in an environmentally healthy, um, or, or in a healthy environment, and that the government is responsible for providing that. Yes. Article 80. Article 80. Tanto por seguridad social como por el empleador. So, Article 80 says that every worker who gets sick or has, um, what do you call it, um, worker's comp, that is paid for by the government and by their employer. Artículo 111 dice de que todo aquel trabajador que adolesta de una enfermedad patológica o perturbadora tiene que ser indemnizado por la patronal o por el empleador. El código, que eso lo dice el código del trabajo, que es la ley 185. Ok, Pero so, que también está pegado a la constitución política. So, the law 185. 185 says that every worker who um, becomes sick because of their work is entitled to health care that is provided by the state. Ya están recibiendo. Sí, la, 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 o sea, las pensiones de seguridad social, sí, porque ha sido una lucha de la asociación nicaragüense de afectados por insuficiencia renal crónica, que somos nosotros, Anaí. Hemos logrado a pelear 5.436 pensiones. Ese ha sido uno de los trabajos más grandes que hemos tenido, pelear día a día con la seguridad social de mi país para so, lograr que ellos tengan pensión por día. So they've been fighting for over 5,000 workers and ex-workers who, and I did not say this previously, who have some sort of pathological or chronic illness from their work. And they've been fighting for them to get Social Security to pay for that and health care. No, no. Aquí estamos nosotros porque aquí están todas las leyes de nuestro país. Aquí están todos los poderes. Está la, está la Asamblea They're here. Nacional. Está la, la... Hemos necesitado hasta de la Cancillería porque ya se nos han muerto compañeros en el vecino país de Costa Rica. Nos han dado apoyo para irnos a traer. They're here in Managua protesting because, and once again I'm reading into this, because it's higher visibility. San Antonio is a small rural place that is isolated, but here in Managua, there where all um, government decisions are being made, international presence can see what they're protesting, and um, it's more publicity. So what? Yeah, estamos aquí porque prácticamente quien nos trajo aquí fue Carlos Pérez. 